Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui com você para a gente falar um pouquinho dessa resolução que tem caído tanto nas provas. Estou falando da resolução 543 de 2017, que versa a respeito do dimensionamento de pessoal em enfermagem. Esse assunto é um assunto bastante cobrado, né? Sempre, sempre aparece uma questão aí nas provas de enfermeiro e um, eu acredito que compreender esse dimensionamento vai te auxiliar tanto para a questão da resolução das suas provas quanto para compreender as coisas no seu local de trabalho, para você entender se as coisas estão funcionando bem ou não. Inclusive, eu recomendo que você avalie o seu local de trabalho, baseado nisso que a gente vai ensinar aqui. Por quê? Porque praticar é a melhor maneira de se lembrar, certo? Queridos, a gente vai então começar a falar a respeito de dimensionamento de pessoal em enfermagem, baseado na resolução 543, eu te convido a prestar bastante atenção, vou tentar trazer aqui vários exemplos práticos, situações que podem ser aplicadas no dia a dia, para poder te auxiliar na fixação desse conteúdo. Vem comigo para a gente começar a nossa aula, então. Dimensionamento de pessoal em enfermagem, ele está aqui, Uh, apresentado para a gente na resolução 543 de 2017, resolução importantíssima, é muito importante, queridos, que vocês guardem esses números de resolução, faz aí uma tabelinha com todas essas resoluções, porque isso pode te ajudar muito. Ok? Então, o que, que é? Para começar a conversa, né? Para início de conversa, o que, que é? o dimensionamento de pessoal em enfermagem. Vamos marcar aqui as principais palavras a respeito disso. É a etapa inicial do processo de provimento de pessoal, que tem por finalidade a previsão da quantidade de funcionários. Então, a gente está falando de uma previsão quantitativa, ok? Por categoria requerida. Quando a gente fala em por categoria, a gente está pensando também numa previsão que é qualitativa, ok? Para suprir as necessidades de assistência de enfermagem, tanto direta quanto indireta, prestada aos pacientes. Essa aqui é uh, uma definição utilizada pela Paulina Kurgan, né, lá no seu livro Administração é, de Enfermagem, um livro ainda muito utilizado, você vai ver uh, eu utilizando esse livro aqui várias vezes no nosso módulo de administração, ok? Então, o que, que são pontos importantes da gente falar? O que, que eles querem dizer quando falam que é a etapa inicial do provimento de pessoal? Então, antes de você prover as pessoas para trabalhar, você precisa saber o quê? Quantas vão ser, que categorias vão ser profissionais de nível superior, se vão ser profissionais de nível médio, e isso deve ser feito antes de iniciar o funcionamento de qualquer serviço, ok? Todo serviço, ele tem que ter, antes de iniciar, essa base, né? Porque senão, como é que você vai saber quantas pessoas você precisa contratar? E a gente precisa entender que existe aí né, uma, uma questão muito importante do dimensionamento dentro da competitividade de uma instituição no mercado, dentro de uma gestão eficiente. Então, isso vai impactar o serviço é, privado, vai impactar o serviço público, vai impactar os serviços como um todo. Por quê? Porque a equipe de enfermagem é a maior equipe dentro de uma instituição de saúde e a gente sabe né, que isso pode onerar muito o custo da assistência. Ora, se a gente vai se preocupar com o custo da assistência, então vamos diminuir super a equipe de enfermagem. A gente já tem dados que mostram que uma equipe subdimensionada, ela compromete e muito a segurança do paciente, a segurança do tra né, no trabalho, a segurança nos processos. Então, se você for parar para pensar que você vai que você vai diminuir custos né, com equipe, mas que esses custos podem ser incrementados na forma de aumento de tempo de internação, aumento do número de infecções né, relacionadas à assistência à saúde, e isso é um dado que já existe, o manual da Anvisa sobre infecção relacionada à assistência à saúde em neonatologia já traz para a gente lá, claro, que 
a desproporção entre o número de recém-nascidos e o número de profissionais de saúde é um dos fatores de risco já claramente determinados, definidos, né, de risco de uh, iras em neonatologia. Então, você tem aí uma necessidade de compensar essas questões, ok? Uma outra coisa que a gente pode acrescentar aqui, uma outra definição também de um livro é, coordenado pela Paulina Kurgan, é esse livro né, de Lee Metchow, então, Gerenciamento em Enfermagem, uh, que foi publicado em 2016 sob a coordenação da Paulina Kurgan. É, o que, que eles colocam? Né, uma outra definição, é um processo, vamos marcar as palavras importantes, sistemático, que fundamenta o planejamento e avaliação da quantidade e da qualidade de enfermagem para prover a assistência de acordo com a singularidade dos serviços de saúde, ou seja, o dimensionamento que se aplica em uma unidade de saúde não necessariamente é o mesmo para outra unidade. O que que vai uh, o que que vai funcionar aqui, né? Nesse caso, você vai ter uh, unidades com perfis assistenciais diferentes, você vai ter instituições diferentes, você vai ter diferentes unidades dentro da mesma instituição que vão funcionar de maneira completamente diferente. Então, existe uma singularidade dos serviços de saúde e é isso né, pensando para garantir a segurança dos pacientes e trabalhadores, ok? Então, o dimensionamento de pessoal se tornou foco tanto dos enfermeiros quanto dos administradores, é o que eu falei sobre a questão dos custos, né? E a gente sabe que o dimensionamento, ele vai ter né, um impacto grande, tanto na eficácia, quanto na qualidade e no custo da assistência, certo? E a gente precisa pensar o quê? Hoje você tem aí uma competitividade no mercado. Existe uma necessidade crescente de diminuir custos. Por quê? Porque a gente tem aumentado a complexidade da assistência e né, uh, você, tem uma, você tem uma situação hoje que é de competitividade mesmo. Há alguns anos você tinha o quê? Em uma cidade média, às vezes, um hospital. Aquele hospital, ele detinha a hegemonia, certo? Então, independente independente do preço que ele praticasse, ele ia ter pessoas ali, certo? Hoje, você tem uma ampliação importante do mercado de trabalho e você tem essas instituições competindo entre si, por quem? Pelas fontes de financiamento, no caso, você, a operadora do plano de saúde, e se você tem né, um custo muito elevado da assistência, e, por exemplo, uma operadora de plano de saúde paga uma determinada, um determinado valor por, por procedimento, por consulta, pelo que quer que seja, ela não vai aumentar o valor repassado porque você tem uma equipe maior. Então, uh, nesse caso, precisa ter um equilíbrio né, para conseguir que as instituições se mantenham no mercado, que se mantenham competitivas e assim também nas instituições públicas para que você consiga manter uma gestão que seja capaz de dar conta do sistema, certo? Vamos continuando aqui, então. Uh, existe né, uma necessidade crescente de diminuir os custos e aumentar a oferta de serviços. E isso vai colocar em questão o quadro de pessoal de enfermagem existente. É necessário o quê? Um quantitativo maior e, né, consequentemente, isso aumenta o custo nas organizações. Então, quanto maior a complexidade... Quanto maior a complexidade, maior vai ser a equipe, tá? Então, por exemplo, uma equipe que cuida de pacientes de cuidado mínimo, a gente vai entender esses conceitos daqui a pouco, não se preocupe não, é, essa equipe, ela é menor do que uma equipe que vai prestar cuidados de alta complexidade como uma equipe de UTI. Concorda comigo? Então, a gente vai ter que ir equilibrando isso. Baseado nisso e nos conflitos, você consegue enxergar aqui um embate entre enfermeiros né, e administradores? 
Você consegue enxergar isso aqui acontecendo? A equipe dizendo, a gente precisa de mais gente para trabalhar e os administradores dizendo, olha, sinto muito, mas não vai rolar de contratar. Então, uh, nesse caso, a gente precisa né, de fazer esse equilíbrio. E esse equilíbrio surgiu por meio de quê? Surgiu por meio da possibilidade de padronizar esses cálculos. E é isso que a resolução do Conselho de Enfermagem, do Conselho Federal de Enfermagem, vem fazer. Ok, queridos? Então, o que, que vai ser? O dimensionamento é a previsão da quantidade de funcionários por categoria para suprir as necessidades de assistência direta ou indireta. E aqui a gente ainda tem uma outra coisa. Além de prever esses, é, esses, é, esses profissionais, você tem como o quê? avaliar uma unidade que já está em funcionamento. Então, por exemplo, você tem uma clínica médica e, de repente, né, você tem uma mudança de padrão de funcionamento, você tem aí uma alteração na quantidade de pacientes, alguma coisa né, que muda dentro dessa unidade e você precisa entender se aquela equipe está suprindo. Ou, sei lá, você tem aí uma equipe, você começa a observar né, uma série de adoecimentos que são considerados ocupacionais, e aí você precisa entender, será que essa carga de trabalho está excessiva? O que está acontecendo? O dimensionamento de enfermagem, ele também te provê ferramentas para avaliar né, a, a adequação da equipe numa unidade que já está em funcionamento e também para avaliar a carga de trabalho dessa unidade, ok? Então aqui vamos continuando. Considera as características, e aqui, gente, é importante, ó, considera as características do serviço de saúde e garante a segurança dos pacientes e profissionais, tá joia? Então, a resolução aqui, quando a gente fala das resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, é muito importante você que vai fazer prova, que você compreenda que temos aí uma... que temos aí uma uma necessidade de ler as considerações iniciais. Para com essa mania de não ler consideração inicial. E eu falo por mim, porque antes, quando eu, começava, quando eu comecei a estudar, o que, que eu fazia? Ah, não, gente, pule isso aqui e vamos para a resolução. Aí, quando comecei a ler, fazer questões, eu falei, opa, peraí, peraí que isso aqui não está no corpo da resolução. Onde é que está isso aqui? Fui ver, estava onde? nas considerações iniciais. Então, sempre leia considerações iniciais, o preâmbulo, tudo isso é importante. Ah, sim, e os anexos. A nossa resolução 543, é, a maior parte do conteúdo dela está nos anexos, não está só no corpo da resolução. Então, a resolução ela é composta pelas considerações iniciais, ela é composta pelo corpo da resolução e pelos dois anexos. Então, em qualquer um desses pontos, as bancas podem cobrar questões. Existem hotspots, existem locais aí da resolução em que as, ban que as bancas exploram mais, mas... Como a gente já tem aí desde 2007 questões sendo feitas sobre essa resolução, o que eu tenho observado é uma tendência de começar a ampliar o escopo dessas questões. Então, por mais que existam artigos que são mais cobrados, a depender da especificidade do concurso que você vai fazer e da banca que você está trabalhando, é importante saber tudo. No fim das contas, vai ser importante saber tudo e a gente vai trabalhar aqui com vocês, ok? Não sofram. Então, vamos lá para as considerações iniciais, né? Eles consideraram as leis que fundamentam o exercício profissional, né? Lei 7498, de 86, decreto 94406, de 87, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, então, atual, né? Resolução 564, de 2017, né, a resolução 358, que fala a respeito da SAI e do processo de enfermagem, a resolução 429, que fala a respeito do registro das ações de profissionais de enfermagem, né, tanto da assistência direta quanto indireta, os atos administrativos precisam ser registrados, o regimento interno do COFEM, e algumas pesquisas, né? Teve um grupo de trabalho que foi montado para avaliar essas questões e aí eles trouxeram para a resolução, né? Uh, o 
os apontamentos do grupo de trabalho e das pesquisas, ok? Aqui, vê as principais considerações, né? Considerando os avanços tecnológicos e, a, e as necessidades requeridas pelos gestores, gerentes das instituições de saúde, os profissionais de enfermagem e da fiscalização dos conselhos regionais, porque, gente, o conselho não sabia nem se estava certo ou se estava errado, não tinha parâmetro, certo? Para revisão e atualização de parâmetros que subsidiem o planejamento, controle, regulação e avaliação das atividades assistenciais de enfermagem considerando que o quantitativo e o qualitativo de profissionais de enfermagem interferem diretamente na segurança e na qualidade da assistência ao paciente, considerando que compete a quem? Ao enfermeiro estabelecer o quadro quantitativo, quanti qualitativo de profissionais necessários para a prestação da assistência de enfermagem, considerando a necessidade de atingir o padrão de excelência do cuidado de enfermagem e favorecer a segurança do paciente, do profissional e da instituição de saúde. A, a resolução, então, né? aí vem o corpo dela. Né? Resolve estabelecer na forma dessa resolução e de seus anexos, então, tanto a resolução quanto os anexos são importantes, os parâmetros mínimos, o que quer dizer, gente, que se o dimensionamento for acima do que está estabelecido na resolução 543, não há problema. O problema é que não pode ser menos do que o que está na resolução, ou seja, minimamente, o que vai ter que ter de profissionais é o que está aqui para dimensionar o quantitativo de profissionais das diferentes categorias de enfermagem para os serviços locais em que são realizadas atividades de enfermagem. Os referidos parâmetros representam normas técnicas mínimas, constituindo-se em referências para orientar os gestores, os gerentes e enfermeiros do serviço de saúde no planejamento do quantitativo de profissionais necessários para a execução das ações de enfermagem. Então, como que a gente vai pensar aqui em tantas pessoas sendo impactadas pelo gerenciamento? Vamos pensar aqui comigo que ah, os, os administradores, eles precisam saber o tamanho da equipe de enfermagem da instituição como um todo. Os gerentes, eles precisam saber, por exemplo, qual é o tamanho da equipe de enfermagem para cada setor, certo? E os enfermeiros, os chefes de unidade ou o enfermeiro do plantão, ele precisa saber qual é o quantitativo mínimo de pessoas para tocar aquele plantão, aquele serviço. Então, todo mundo precisa conhecer, tá certo? Porque, de alguma forma, as pessoas participam do dimensionamento. Então, elas precisam se apropriar desse conhecimento para fazer isso de maneira adequada, ok? Vamos continuando, então. Uh, o dimensionamento do quadro de profissionais deve levar, né, deve se basear em características relativas. Aqui ficou cada um em um slide, mas deixa eu já adiantar para você. É o serviço de saúde, o serviço de enfermagem e o paciente. São essas três frentes aqui que você vai avaliar para poder determinar o dimensionamento, tá joia? Então, com relação ao serviço de saúde, queridos, é importante que vocês entendam que as bancas vão querer saber o quê? Qual critério é relacionado a qual dessas instâncias? Aqui a forma de cobrar é isso. As bancas vão colocar numa questão lá, ah, são critérios relacionados ao serviço de saúde. E vão pôr missão, visão, porte, né? Isso você precisa saber se é do serviço de saúde, se é do serviço de enfermagem ou se é relacionado ao paciente. Eu vou marcar aqui para vocês, com marca texto, as que são uh, onde eles costumam colocar aqui mais confusão, tá bom? Então, as questões acabam co querendo confundir você nesse ponto aqui. Vamos lá. Missão, visão, porte, isso é fácil da gente ver que é uma coisa macro, certo? Então, o serviço de saúde, ele vai o quê? Avaliar os critérios maiores, as questões mais macro, certo? Então, você vai ter missão, visão, política de RH, então, são coisas maiores, são coisas mais gerais. E você vai observar que existe alguma coisa, a senhora que fala diferentes 
serviços. Dentro de um serviço de enfermagem, do serviço, quando a gente fala o serviço de enfermagem, você está falando daquela unidade, tá? Então, existe uma questão que é da instituição, existe uma questão que é um serviço de enfermagem. Então, no hospital geral, você vai ter vários serviços de enfermagem. Vai ter o da UTI, vai ter o do centro cirúrgico, do centro obstétrico, você vai ter do pronto-socorro, você vai ter de uma unidade de clínica médica, de uma pediatria. Então, isso são vários serviços dentro do serviço de saúde. Tá já? Então, você sempre vai observar. Na hora que for essas questões, você vai é, analisar isso. Tem gente que gosta de decorar. Para mim, decorar nunca funcionou muito na vida, tá? Nunca foi muito meu forte. Então, para mim, sempre funcionou mais fazer um link, fazer uma relação para entender o conteúdo do que memorizar. Mas mesmo assim, eu vou marcar aqui onde estão os pontos mais tensos para te ajudar, ok? Vamos lá? Com relação ao serviço de saúde, locais que eles podem é, querer judiar de você aqui é nessa parte de política de pessoal pode opa, política de pessoal pode aparecer aqui né como algo porque uh, enfim eu já vi isso em questões tá recursos materiais e financeiros estrutura organizacional e física Aqui, ó, tipos de serviços ou programas, isso é uma, um dos pontos que cai muito, tá? Aqui também, estrutura organizacional e física, tecnologia e complexidade dos serviços e programas, atribuições e competências específicas e colaborativas, aí você fala, nossa, isso aqui tá mais pro indivíduo, mas olha aqui, você vai ver dos integrantes dos diferentes serviços, é um serviço de saúde que tem diferentes serviços, não o um serviço de enfermagem, ok? E programas e requisitos mínimos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Quem se relaciona com o Ministério da Saúde é diretamente o serviço de enfermagem? Não, é a instituição que se relaciona. Você não vai ver né, uma clínica médica se relacionando lá com o Ministério da Saúde diretamente, ok? A clínica médica vai se relacionar com a instituição e esta com né, as instâncias superiores. Então, falou do Ministério da Saúde, você está pensando aí no serviço de saúde. Com relação ao serviço de enfermagem, então nós vamos considerar aqui aspectos Técnicos, científicos e administrativos, como, por exemplo, a dinâmica de funcionamento das unidades nos diferentes turnos. Aí você já observa que é uma questão um pouco mais específica, né? O serviço de enfermagem, o serviço, a, a unidade, ela vai funcionar de uma maneira de manhã, de uma maneira à tarde, de uma maneira à noite. Você concorda que cada unidade vai ter essa especificidade, certo? Então, existem unidades que vão funcionar né, 24 horas por dia, outras vão funcionar aí só em horário comercial, e isso vai ter um dimensionamento diferente. Você vai padronizar isso para a instituição inteira? Não, porque você vai ter funcionamentos diferentes para cada serviço de enfermagem dentro da instituição, certo? Então, aqui é uma coisa mais específica. Aqui, gente, marca isso, modelo gerencial, modelo assistencial e métodos de trabalho. Às vezes pode até parecer uma questão mais, é, uma, uma questão mais abrangente, mas se você for pensar, modelo gerencial, assistencial e método de trabalho, dentro da instituição você vai ter isso para várias categorias profissionais, certo? Então isso está relacionado ao serviço de enfermagem. Então, por favor, não confundir modelo gerencial com política de pessoal, tá bom? Isso são questões diferentes. Política de pessoal é uma coisa, modelo gerencial é outro esquema, tá joia? Então aqui pode marcar esse porque pode te dar um pouquinho de confusão. Jornada de trabalho e carga horária semanal, então são relacionadas ao, ao serviço de enfermagem, Padrão de desempenho dos profissionais, não confundir com competências específicas e colaborativas dos integrantes, 
tá? Por quê? Dos integrantes são dos diferentes serviços. Essa é a palavra-chave que vai te ajudar a diferenciar uma coisa da outra. O índice de segurança técnica é, assim, disparado, uma das coisas que mais é cobrada dentro da, da parte aqui de de saber se é da instituição, se é do serviço de enfermagem. Então, o IST, gente, é do serviço de enfermagem, tá? Porque, por exemplo, uma unidade que você tem ah, pessoas com mais de 50%, é, mais de 50% se, se você tem aí uma quantidade né, de, de pessoas com mais de 50 anos, o IST muda, eu vou falar isso um pouco mais à frente. Só que uma unidade tem isso, outra unidade não tem, certo? Então, o IST tem como ser o mesmo praticado para o hospital inteiro, para a instituição de saúde inteira? Não, ele vai variar conforme né, a unidade e as necessidades. É óbvio que isso nós estamos falando no mínimo, tá? A proporção de profissionais de enfermagem de nível superior e de nível médio, isso vai variar, essa proporção vai variar de acordo com o perfil assistencial daquela unidade, tá? Existem unidades que você vai ter uma proporção maior de enfermeiros e outras que não vão precisar de tantos enfermeiros. E, então, outra coisa, indicadores de qualidade gerencial e assistencial. Isso também falou de gerenciamento e assistência, nós estamos falando do serviço de enfermagem, ok? Outra coisa que a gente vai levar em consideração aqui é a, a parte do paciente. Quando estamos falando aqui do paciente, estamos falando sobre né, a, questões muito específicas. Né? Aí a gente está lá no micro mesmo, certo? Para o paciente, a gente vai avaliar o que? O grau de dependência dele em relação à equipe de enfermagem, ou seja, a carga de trabalho que aquele paciente representa. Alguns pacientes vão representar uma carga de trabalho maior, outros pacientes vão representar uma carga de trabalho menor, ok? E aí, nesse caso, a gente tem especificidades né, para serem atendidas. A joia? Conforme o que? A dependência desse paciente. Se ele depende mais, você precisa de mais equipe. Se ele depende menos, você precisa de menos equipe. E a realidade sociocultural. Importante destacar que na resolução anterior, você tinha né, esses dois critérios e aqui você tinha uma questão chamada né, realidade sociocultural e econômica. Tá? a realidade sociocultural e econômica, isso era na resolução anterior, a econômica não é mais considerada, ok? Então hoje o que se considera para o dimensionamento no paciente é o grau de dependência e a realidade sociocultural desse paciente, certo? Belezura? Queridos, então a gente vai agora né? Ficando por aqui dentro dessa nossa aula e na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre o sistema de classificação de pacientes. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do grau de dependência do paciente com relação à equipe de enfermagem. Fica aí que a gente já está voltando. Até lá.